आजचा आपला पहिला प्रश्न आहे केंद्रीय सिंचन व ऊर्जा मंडळ या संस्थेने दोन हजार अठराचा उत्कृष्ट धरण व्यवस्थापनासाठीचा देश पातळीवरील पुरस्कार नुकताच खालीलपैकी कोणत्या धरणाला जाहीर केला आहे याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक कोयना कोयना या धरणाला केंद्रीय सिंचन व ऊर्जा मंडळ या संस्थेने दोन हजार उत्कृष्ट धरण व्यवस्थापनासाठीचा पुरस्कार जाहीर केलेला आहे ही संस्था म्हणजे केंद्रीय सिंचन व ऊर्जा मंडळ ही संस्था सन एकोणीसशे सत्तावीस पासून जल व विद्युत क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या विभागांना विभागांना किंवा संस्थांना हा पुरस्कार हा पुरस्कार देऊन गौरव करते किंवा गौरविते आणि यावर्षीचा पुरस्कार कोयना या धरणाला गेल्या पन्नास वर्षात धरणाची उत्कृष्ट निगा राखल्यामुळे किंवा उत्कृष्ट पद्धतीने निगा राखल्यामुळे जाहीर झालेला आहे दोन हजार उत्कृष्ट धरण व्यवस्थापनासाठीचा पुरस्कार कोयना कोयना धरण महाराष्ट्रामध्ये आहे महाराष्ट्रामधल्या सातारा जिल्ह्यातील कृष्णा नदीच्या उपनदीवर हे धरण आहे या धरणाच्या जलाशयाला शिवाजी सागर असं म्हटलं जातं आणि हा जो जलाशय आहे तो महाराष्ट्रातील सर्वात खोल जलाशय आहे महाराष्ट्रातील सर्वात खोल जलाशय कोयना आणि यालाच महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी असंही म्हटलं जातं उत्तर आहे आपलं पर्याय क्रमांक एक कोयना इथे अजून दोन पर्याय दिलेले आहेत एक आहे पर्याय क्रमांक दोन खडकवासला आणि जायकवाडी त्यातला आपण खडकवासला पाहूयात खडकवासला धरण जे आहे ते पुण्यामध्ये आहे पुण्यामध्ये भीमा नदीची उपनदी मुठा या नदीवर हे धरण आहे खडकवासला धरण धरणाच्या जलाशयाला फुले सागर खडकवासला धरणाच्या जलाशयाला फुले सागर असं म्हटलं जातं आणि खडकवासला हे भारतातील किंवा देशातील पहिलं दगडाचं धरण आहे हे झालं खडकवासला तिसरा पर्याय आहे जायकवाडी जायकवाडी हा औरंगाबाद जिल्ह्यातील धरण आहे किंवा औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण येथे गोदावरीच्या मुख्य प्रवा प्रवाहावर हे धरण ज जायकवाडी हे धरण किंवा हा प्रकल्प आहे जायकवाडीच्या जलाशयाला नाथसागर असं म्हटलं जातं जायकवाडी जलाशय नाथसागर खडकवासलाचं फुले सागर आणि कोयनाचं शिवाजी सागर आणि आपला हा जो मेन प्रश्न आहे उत्कृष्ट धरण व्यवस्थापनासाठीचा पुरस्कार दोन हजार अठराचा तो मिळालेला आहे पर्याय क्रमांक एक कोयना या धरणास उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक कोयना पुढचा प्रश्न भुवनेश्वर म्हणजे भारतामध्ये भुवनेश्वर येथे सव्वीस नोव्हेंबर ते सोळा डिसेंबर या कालावधीत संपन्न झालेली हॉकी विश्वचषक दोन ही स्पर्धा खालीलपैकी कोणत्या देशाने जिंकली आहे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन बेल्जियम बेल्जियम या देशाने अंतिम सामन्यामध्ये नेदरलँड या देशाचा पराभव करून भुवनेश्वर भारतातील भुवनेश्वर या शहरामध्ये सव्वीस नोव्हेंबर ते सोळा डिसेंबर या कालावधीमध्ये संपन्न झालेली हॉकी विश्वचषक दोन ही स्पर्धा जिंकलेली आहे ही स्पर्धा बेल्जियम या देशाने जिंकलेली आहे मॅपमध्ये बघा हा आहे बेल्जियम जो छोटासा डॉट दिसतो आहे तो आहे बेल्जियम देश बेल्जियमची राजधानी आहे ब्रुसेल्स आणि बेल्जियमचे सध्याचे पी प्राईम मिनिस्टर आहेत चार्ल्स मायकल आणि आपला जो मूळ प्रश्न आहे भुवनेश्वरमध्ये हॉकी विश्वचषक दोन ही स्पर्धा बेल्जियम या देशाने जिंकलेली आहे पर्याय क्रमांक तीन पुढचा प्रश्न खालीलपैकी कोणाची नुकतीच छत्तीसगड या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आली आहे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार भूपेश बघेल भूपेश बघेल यांची नुकतीच छत्तीसगड या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आलेली आहे इथे छत्तीसगडचा उल्लेख आलेला आहे मॅपमध्ये बघा हे आहे छत्तीसगड छत्तीसगडची राजधानी आहे अटलनगर छत्तीसगडचे सध्याचे राज्यपाल आहेत आनंदीबेन पटेल आनंदीबेन पटेल या छत्तीसगडच्या राज्यपाल आहेत सोबतच त्या मध्य प्रदेश या राज्याच्याही राज्यपाल आहेत म्हणजेच आनंद आनंदीबेन पटेल या छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांच्या राज्यपाल आहेत आणि या छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्रीपदी नुकतीच भूपेश बघेल यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार भूपेश बघेल पुढचा प्रश्न चीनमध्ये नुकतीच संपन्न झालेली बी डब्ल्यू एफ वर्ल्ड टूर फायनल्स ही स्पर्धा भारताची बॅडमिंटनपटू पी व्ही सिंधू हिने खालीलपैकी कोणाला नमवून जिंकली आहे याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक निजोमी ओकुहारा निजोमी ओकुहारा ही एक जपानची बॅडमिंटनपटू आहे आणि तिला हरवून किंवा तिला नमवून भारताची बॅडमिंटनपटू पी व्ही सिंधू हिने नुकतीच बी डब्ल्यू एफ वर्ल्ड टूर फायनल जी सध्या चीनमध्ये झाली ती स्पर्धा जिंकलेली आहे आणि ही स्पर्धा जिंकणारी पी व्ही सिंधू ही भारताची पहिलीच महिला ठरलेली आहे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक निजोमी ओकुहारा पुढचा प्रश्न खालीलपैकी कोणत्या राज्यात तटरक्षक दलामार्फत ऑपरेशन ओलिव्ह सुरू करण्यात आले आहे याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन ओडिसा ओडिसा या राज्यामध्ये तटरक्ष तटरक्षक दलामार्फत नुकतंच ऑपरेशन ओलिव्ह सुरू करण्यात आलेलं आहे ओल्यू रिडल ही एक कासवाची प्रजाती आहे आणि या प्रजातीमध्ये प्रजननाच्या कालावधीदरम्यान 
मृत्यूंचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात आहे त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी किंवा त्याला रोखण्यासाठी तट तटरक्षक दलामार्फत ऑपरेशन ओल्यू हे ऑपरेशन राबवण्यात आलेलं आहे किंवा सुरू करण्यात आलेलं आहे हे ऑपरेशन ओडिसा या राज्यामध्ये सुरू करण्यात आलेलं आहे मॅपमध्ये बघा हे आहे ओडिसा ओडिसाची राजधानी आहे भुवनेश्वर ओडिसाचे सध्याचे राज्यपाल आहेत गणेशी लाल आणि ओडिसाचे सी एम आहेत मुख्यमंत्री आहेत नवीन पटनायक आणि आपला जो मूळ प्रश्न आहे ओल्यू ऑपरेशन ओल्यू हे आहे ओडिसा या राज्यामध्ये पर्याय क्रमांक दोन नेक्स्ट स्कॉट होम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटने नुकत्याच जगातील सर्वात मोठ्या शंभर शस्त्रनिर्मात्या कंपन्यांची यादी तयार केली आहे यात भारताच्या किती कंपन्यांचा समावेश आहे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार चार स्कॉट होम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट ही एक स्वीडनमध्ये असणारी एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे ही संस्था दरवर्षी शंग संघर्ष शस्त्रे शस्त्र नियंत्रण व निशस्त्रीकरण या विषयांवर संशोधन करण्याचं काम करते आणि या संस्थेनं नुकतीच जगातील सर्वात मोठ्या शंभर शस्त्रनिर्मात्या कंपन्यांची यादी जाहीर केली आहे किंवा यादी तयार केली आहे त्या यादीमध्ये भारताच्या चार कंपन्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे त्या चार कंपन्या आहेत पहिली इंडियन ऑर्डिनन्स फॅक्टरी ही आहे सदोतीसव्या क्रमांकावर दुसरी आहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ही आहे थर्टी एट म्हणजे अडतीसाव्या क्रमांकावर तिसरी आहे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ही आहे चौसष्टव्या क्रमांकावर आणि चौथी आहे भारत डायनॅमिक्स ही चौऱ्याण्णव्या क्रमांकावर असणारी कंपनी आहे या यादीमध्ये आणि ही यादी किंवा या यादीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर लॉकहीड मॉर्टिन ही अमेरिकेची कंपनी आहे आणि भारताच्या या या यादीमध्ये एकूण चार कंपन्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार चार पुढचा प्रश्न अकॅडेमिक लोमोनोसोफ अकॅडेमिक लोमोनोसॉफ हा जगातील पहिला तरंगता अणुऊर्जा प्रकल्प खालीलपैकी कोणत्या देशात नुकताच कार्यान्वित करण्यात आला आहे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक रशिया रशिया या देशामध्ये नुकताच अकॅडेमिक लो मोनोसॉफ हा जगातील पहिला अणुऊर्जा पहिला तरंगता अणुऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आलेला आहे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक रशिया